మనం రోజువారీ తినే పండ్లు కూరగాయలు కిలో మామూలుగా పది ఇరవై రూపాయల నుంచి వంద రెండు వందల దాకా ఉండటం చూస్తుంటాం అయితే మనకు తెలిసిన కొన్ని పండ్లు కూరగాయలే ఒక కిలో వేలు లక్షల రూపాయలు ఖరీదు చేసేవి ఉన్నాయి ధర చెప్తే అమ్ము అనుకుంటాం కానీ వాటిని పండించడం కూడా అంతే కష్టం అవేంటో ఒకసారి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఈ పండ్లు కొనుక్కునే బదులు ఓ చక్కటి ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు అనిపిస్తుంది మధ్యతరగతి వాళ్ళకి జపాన్లో ఉండే యుబారి కింగ్ మెలాన్ అనే ఒక ప్రత్యేక రకం కర్బుజాల ధర గురించి వింటే మీరు నోరు ఎలబెట్టాల్సిందే గత ఏడాది పంటల కాలంలో ఇవి జత ముప్పై ఐదు లక్షల రూపాయలు పలికాయంటే ఎవరికైనా ఇలానే అనిపిస్తుంది మరి వీటికి ఇంత ధర ఎందుకంటే వాటిని పండించడంలో ఉన్న కష్టానికి ఇవి అక్కడి ఒక్క ఐడో దీవిలోని యుబారి గ్రామాలు మాత్రమే పండుతాయి వీటిని గ్రీన్ హౌసుల్లో పెంచుతారు ఒక్కో పాదు నుంచి ఒక పండుని మాత్రమే ఉంచి మిగిలిన వాటిని పింద దశలోనే దింపేస్తారు దీనివల్ల పోషకాలన్నీ ఒక పండులో చేరడంతో పాటు దాని రుచి పెరుగుతుందంట కాయ ఖచ్చితంగా గుండ్రంగా పెంకు మీద ఎలాంటి గీతలు లేకుండా ఉండేలా పిందెలకు కాగితాలు చుట్టూ పాలిసి పెడుతూ పెంచుతారు అలా ఏ వంక లేకుండా పండిన అతి కొద్ది పండ్లు లక్షల ధర పలుకుతుంటాయి ఎండాకాలంలో వేడిని తరిమి ఒంట్లో నీటి శాతాన్ని నిల్వ ఉంచే తీయ తీయటి పుచ్చకాయలంటే అందరికీ ఇష్టమే అయితే అది మన దగ్గర కిలో పది పదిహేను రూపాయలు మాత్రమే ఉంటుంది కానీ జపాన్లోని హొక్కాయిడో దీవిలో పండే డెన్సు క్వార్టర్ మెలా మాత్రం ఏకంగా జత పది లక్షల దాకా ధర పలుకుతాయి అక్కడ పండే ఈ రకం పుచ్చకాయలు నల్లగా గుండ్రంగా ఉండి లోపల గుజ్జు నిండు గులాబీ రంగులో ఒక ప్రత్యేకమైన తీపి రుచితో ఉంటాయట అందులోనూ ఇక్కడ పండే తొలి పంట మరింత రుచిగా ఉంటుందంట అందుకే ఏట వీటిని వేలం వేసి మరీ అమ్ముతారు అక్కడ వాళ్ళు మనకెంతో ఇష్టమైన మామిడి పండ్లను రేట్ కాస్త అటు ఇటు అయిన సన్గా పిలిచే ఎరుపు రంగు మామిడి పండ్లను కొనేస్తుంటాం అయితే జపాన్లోని మియాజాకి ప్రాంతంలో కాసే ఎగ్ ఆఫ్ ద సన్గా పిలిచే ఎరుపు రంగు మామిడి పండ్లు కొనాలంటే మాత్రం లక్ష రూపాయలు ఉండాల్సిందే గత ఏడాది ఇవి జత దాదాపు నాలుగు లక్షల రూపాయలకు పైగా ధర పలికాయి ఇవి మామూలు మామిడి పండ్ల కన్నా పదిహేను రెట్లు ఎక్కువ తీయగా ఉంటాయట వీటిని పాలి హౌసుల్లో పెంచుతారు మామిడి పూత పూసినప్పుడు తేనె తీగల సహాయంతో పరాగ సంపర్కం జరిపించడం మొదలు పెద్ద కాయ అయ్యే పిందెల్ని ఉంచి మిగతావి తెంచడం చివరికి పండు పండాక ఒక్కో పండు రాలేందుకు నెట్ట కట్టడం దాకా ఎంతో శ్రమ ఇందులో ఉంటుంది అలా చెట్టు మీద పండి రాలిన పండ్లే ఇలా వేలు లక్షల రూపాయలు విలువ చేస్తాయన్నమాట ఏడాది పొడుగునా దొరికి ఆలుగడ్డ జనానికి చేరువ అవ్వడానికి కారణం వాటి తక్కువ ధరే కానీ లా బొనాటో పొటాటోస్గా పిలిచే ఒక రకం ఆలు మాత్రం ఏకంగా కిలో యాభై వేల రూపాయల దాకా పలుకుతున్నాయి ఫ్రాన్స్ దేశంలోని నార్ మొటియార్ దీవిలో పండుతాయి ఇవి పూర్తి పక్వానికి రాకముందే అంటే పంట వేసిన మూడు నెలలకే వీటిని కోస్తారు అప్పుడు బాగా మృదుగా ఉంటాయి కాబట్టి యంత్రాలతో కాకుండా ఒక్కో గడ్డను చేత్తో తీస్తారు ఇసుక నేలల్లో పెరగడం సముద్రం నాచును ఎరువుగా వాడటం లాంటి వాటి వల్ల ఈ దుంపలకు మట్టి వాసనతో కూడిన ఒక ప్రత్యేకమైన రుచి వస్తుందంట ఏడాదికి కేవలం వంద టన్నులే పండే వీటిని ఫ్రాన్స్ దేశంలోని పెద్ద రెస్టారెంట్లలో వండిస్తారు సాధారణంగా పాలకూర కట్ట మూడు నాలుగు రూపాయలు ఉంటుంది కానీ ప్యారిస్ దగ్గర పండే ఒక పాలకూర మాత్రం కట్ట కనీసం రెండు వందల నుంచి రెండు వందల యాభై రూపాయలు దాకా పలుకుతుంది దీన్నే యమశిత స్పినాజ్గా పిలుస్తున్నారు అసపుమి యమశిత అనే అతను జపాన్లో పేరు మోసిన రైతు ఆయన తన తోటలో అన్ని ప్రత్యేకమైన కూరగాయలనే పండిస్తాడు ఒక్కో కూరగాయ పర్ఫెక్ట్ రుచికి రావడానికి ఆరెడ్ సంవత్సరాల పాటు దాన్ని పండించే విధానంలో మార్పులు చేస్తూ వస్తాడు అలాగే ఇతను తన తోటలోని గ్రీన్ హౌస్లో ఒక రకమైన సువాసనను వెదజల్లే పాలకూరను పండించి అమ్ముతున్నాడు అది అక్కడ లెక్కల ప్రకారం కిలో రెండు వేల రూపాయలు పైగానే పలుకుతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు కావాలనుకుంటే మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ